வணக்க நண்பர்களே இன்றைய பதிவானது அண்ணன் சீமானுக்கு ஆதரவான பதிவாகத்தான் செய்வதாக இருந்தேன் திடீர் என பார்த்தால் ஒரு துரோகி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நல்ல விடயங்களை பற்றி நாங்கள் எப்பொழுதும் பேசிவிடலாம் ஆனால் துரோகிகளை பற்றி உடனடியாகவே பேசிவிட ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்னால் எமது தாய் மண்ணை அவர்கள் எதிரிகளுக்கு விட்டு விடுவார்கள் ஆகவே இவ்வாறான துரோகிகளை நாங்கள் உடனடியாக அடையாளம் கண்டு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திவிட வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் சிலர் கூறியிருந்தார்கள் தம்பி எல்லோருக்கும் துரோகிகள் என்ற பட்டத்தை இலகுவில் வழங்கிவிடாதீர்கள் அவ்வாறான துரோகிகள் என்று நாங்கள் கூறுகின்ற வழிகளில் எமக்கான எதிரிகள் அதிகரிக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் கூறுகின்ற ஒரே ஒரு விளக்கம் எமது வீட்டில் உண்டு விட்டு இரண்டகம் பண்பவர்களையே நாங்கள் துரோகிகள் என்று அழைக்கின்றோம் அவ்வாறு இருக்கின்ற வேலைகளே எனது தாய் நாட்டையும் எனது தாய் மண்ணையும் இன்னொரு எதிரிக்கு விட்டுக் கொண்டு தாரை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற இவர்களை நாங்கள் எவ்வாறு துரோகிகள் என்று அழைக்காமல் இருக்க முடியும் ஆகவே அவ்வாறான செயல்பாடை தான் நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் துரோகிகளை நிச்சயமாக நீங்களும் பார்த்தீர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தி விடுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் எதிரிகளை கண்டுபிடிப்பது இலக்கு துரோகிகளை கண்டுபிடிப்பது தான் கடினம் ஆகவே நண்பர்களை இன்றைய பதிவானது ஒரு துரோகியை அறிமுகப்படுத்த போகின்ற பதிவு தான் ஆகவே இந்த நபரானவர் யார் என்று பார்க்கிறீர்களா ஈழத்துக்கு சொந்தமான இந்த நாய் கனடாவில் வழக்கப்பட்டு இலங்கை ராஜபக்ச அரசினால் வேண்டப்பட்டு தற்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் குலைக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாய் நன்றாக குலைக்கிறது என்னென்று சொன்னால் வேண்டிய காசு கேட்பது நன்றாக குலைக்கிறது நாய் நாய் என்று பேசுவதால் நாய்கள் எல்லாம் கோய்த்துக் கொள்ளும் ஆகவே இவரை நாய் என்று கூப்பிடுவதை விட்டுவிட்டு மலம் என்றே கூப்பிடலாம் ஏனென்று சொன்னால் மலம் தான் இவருக்கு பொருத்தமான பேராக இருக்கும் ஆகவே இந்த நபரானவர் என்ன பேசியிருக்கிறார் என்று பார்த்தீர்களே ஆனால் இலங்கையில் இருந்து கொண்டு இவர் கனடிய பாராளுமன்றத்தில் நடக்கின்ற செயல்பாட்டை பற்றி இவர் விமர்சனம் செய்திருக்கின்றார் அந்த விமர்சனம் என்ன என்று பார்த்தீர்களே ஆனால் விஜய் தணிகாசலம் என்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் நூற்றி நான்கு இலக்கமிடப்பட்ட மசோதா ஒன்றை கனடாவில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த விடயம் என்னவென்று பார்த்தீர்களே ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஈழத்தில் நடந்தது இனப்படுகொலை தான் என்கின்ற விடயத்தையும் அது சம்பந்தமான கல்வி அறிவை எமது எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாங்கள் புகுத்த வேண்டும் ஆகவே இனப்படுகொலை நடந்த அந்த வாரத்தை இனப்படுகொலை வாரமாகவும் இனப்படுகொலை கல்வி வாரமாகவும் அறிவிக்க கோரி கனடாவில் அந்த நூற்றி நான்கு இலக்கமிடப்பட்ட மசோதாவை அவர் தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த மசோதாவானது இரண்டு படிநிலைகளை தாண்டி இருக்கிறது விரைவில் அதனுடைய நல்ல செய்தி வெளியில் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் அனைவரும் காத்திருக்கின்ற வேளையில் இந்த மலமானது பாராளுமன்றத்தில் குலைத்திருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இந்த மலத்திற்கு நன்றாக தெரிகிறது இந்த கனடாவில் அந்த சட்டமானது அது நிகழ்த்தப்பட்டால் அது நடைபெற்றால் ஈழத்தில் நடந்தது இனப்படுகொலை தான் என்பதை கனடாவை அங்கீகாரம் அளித்துவிட போகிறது இதன் மூலம் ஈழத்தில் நடந்தது இனப்படுகொலை தான் என்பதை ஐநாவும் ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறது ஆகவே இலங்கைக்கு ஆபத்து வரப் போகிறது மைந்த ராஜபக்சவும் கோத்த ராஜபக்சவும் மற்றும் ஏனிய ஆமிகள் அதாவது ஏனிய இராணுவத்தினரும் சிறைக்கு செல்ல போவது உண்மை தூக்கில் தொங்க போவதும் உண்மை என்கின்ற பயம் வந்து விட்டது ஆகவே தற்பொழுது இந்த வேண்டிவிட்ட நாய்களை குலைக்க விட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாய்களை நன்றாக குலைக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் விஜய் தணிகாசலத்தின் ஊர் வல்வெட்டித்துறை என்று வடிவாக கூறுகின்றார் ஏனென்று சொன்னால் உங்களுடைய வரலாறை நாங்கள் எடுத்துவிட்டோம் என்பதை ஒரு மறைமுக மிரட்டலாகத்தான் அவர் கூறுகின்றார் போல என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்னை பொறுத்தவரையில் உங்கள் சுரேன் ராகவன் என்கின்ற உங்களுடைய பேரும் நமக்கு தெரியும் நீங்கள் கனடாவில் எங்கு வசித்தீர்கள் என்று தெரியும் உங்களுடைய பூர்வீகமும் நமக்கு தெரியும் நண்பரே ஆனால் அவ்வாறு எல்லாம் நாங்கள் உங்களை மிரட்ட போவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் துரோகிகளை எமக்கு மிரட்டி பழக்கம் இல்லை போட்டு தான் பழக்கம் மன்னிக்க வேண்டும் வாக்கு போடாமல் விட்டு விடுவது தான் நமது பழக்கம் ஆகவே நண்பர்களை ஒன்றே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறான துரோகிகளை நாங்கள் நிச்சயமாக அடையாளம் காண வேண்டும் இதே விடயத்தை ஒரு சிங்களவர் பாராளுமன்றத்தில் பேசியிருந்தால் கூட நான் சில வேலைகளை சிரித்து விட்டு போயிருப்பேன் ஏனென்று சொன்னால் இவர்களுக்கு அடிவயிறு கலக்குகிறது கனடாவில் இந்த சட்டமானது அமலுக்கு வந்தால் நிச்சயமாக ஐநாவில் இது தாக்கம் ஏற்படும் இந்த தாக்கத்தின் மூலம் எமது ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலையை நிச்சயமாக இந்த உலகம் அறியும் என்கின்ற நோக்கில் எமது தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் அவ்வாறு இருக்கின்ற வேலைகள் இந்த சிங்களவர்கள் கூட பேசாத விடயத்தை இந்த தமிழ் மலம் எதற்காக பாராளுமன்றத்தில் பேச வேண்டும் நான் கேட்கின்றேன் இந்த மலத்திடம் நான் முன்வைக்கின்ற கேள்வி உனக்கு தெரியுமா ஈழத்தில் நடந்தது இனப்படுகொலை இல்லை என்பது உனக்கு தெரியுமா ஈழத்தில் நடந்தது இனப்படுகொலை தான் என்று உலகத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் உலக நாடுகள் சம்மதிக்காமல் மறுப்பதற்கான காரணம் உலக நாடுகள் சேர்ந்து அளித்ததன் காரணமாகத்தான் இதை நன்றாக உனக்கு புரியும் நீ உண்மையில் தமிழனுடைய ஒரு தமிழச்சியினுடைய மார்பில் பாலை குடித்திருந்தால் நிச்சயமாக இவ்வாறான துரோகத்தை செய்ய மாட்டாய் ஆனால் நீ சிங்களவனுக்கு அடிபணிந்து சிங்கள அடி வெறடியாக செருப்பை நக்கி பிழைக்கும் ஒரு நாயாக இருக்கின்ற விடயமானது நிச்சயமாக கண்டிக்கத்தக்கது என்னை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே பல பதிவுகள் உங்களை பற்றி பார்த்திருக்கின்றேன் ஆனால் அவற்றையில் தான் தவிர்த்து விட்டு விட்டேன் ஆனால் இப்பொழுது இந்த கனடாவில்
ஐயா சுரேந்திராகவன் அவர்களுக்கு நான் முன்வைக்கின்ற கேள்வி ஈழத்தில் நடந்தது இனப்படுகொலை தான் உலகம் அறியும் அதற்கான நீதிகை கோரித்தான் இன்று நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த நிலையில் தமிழர்கள் எதுக்கடா நீங்கள் எல்லாம் சிங்களவர்களுக்கு விலை போகிறீர்கள் உங்களுக்கு வெக்கமான ரோசம் ஒன்றும் இல்லையா நீங்களும் தமிழர்கள் தானே தமிழர் இனத்தில் தானே பிறந்தீர்கள் அல்லது நீங்கள் துரோகிகள் இனத்தில் பிறந்தீர்கள் உங்கள் மரவணவை எடுத்து தான் பரிசோதிக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே நீங்கள் தமிழருக்கு ஆதரவாக தண்டிப்பீர்கள் நான் நினைக்கின்ற சில வேளைகளில் தமிழர்கள் ரத்தத்தோடு துரோகிகள் ரத்தமும் சில வேளைகளில் சில இடங்கள் கலந்திருக்கிறது போல தான் தெரிகிறது என்னை பொறுத்தவரையில் இவ்வாறான துரோகிகளை தமிழ் மக்கள் எக்காலத்தில் அனுமதிக்காதீர்கள் இவர்களை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இவர் கனடாவில் வசிக்கின்ற ஒரு நபர் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் இலங்கையில் முதலமைச்சராக வருகின்றார் இது எவ்வாறு சாத்தியம் ஆகவே நினைத்து பாருங்கள் கனடாவில் இருந்து எவ்வளவு பேரை காட்டி கொடுத்திருப்பான் என்பதை நீங்களே புரிந்து பாருங்கள் இவருடைய வரலாறு என்ன இவருடைய பின்புலம் என்ன என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் சாதாரணமாக கனடாவில் வசிக்கின்ற ஒரு நபரை கூப்பிட்டு இலங்கையில் பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பியிருக்க முடியுமா உன் நாள் வாக்கு கூட பெற்று வெல்ல முடியாத நீ ஒரு நபர் பாராளுமன்றத்துக்கு ஓசியில கிடைத்ததை வைத்துக் கொண்டு நீ அங்கு பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்றாய் அதை உனக்கு நினைவு இருக்கிறதா உன்னால் முடிந்தால் பாராளுமன்றத்தில் போட்டியிட்டு நீ பாராளுமன்றம் செல்ல வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இப்படி ஓசி சோத்துக்கு அலைந்து கொண்டு திரிகின்ற உன்னை போல் கேவலமானவர்கள் தான் தமிழ் இனத்துக்கே கேடு வெக்க கேடு ஆகவே நீ ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களை விரட்டுவது எனது நோக்கமல்ல ஆனால் இந்த என்னுடைய கண்டனத்தை என்னுடைய கண்டன பதிவை நான் இங்கு பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் சுரேன் ராகவன் ஐயா அவர்களே நீங்கள் சிங்களவர் பக்கத்தில் நக்கிக் கொண்டிருப்பதால் சிங்களவர்களுக்கு வாழை ஆட்டத்தான் ஒண்ணும் அதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை ஆனால் அதே வாழை தமிழர்கள் பக்க மாற்றி விடாதீர்கள் ஒட்ட நறுக்கி விடுவார்கள் என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மக்களை இவ்வாறான துரோகிகளை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு எங்கு கண்டாலும் செருப்பால் அடித்து விடாதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் அது எமக்கு அழகாக இருக்காது ஆகவே நண்பர்களை அவரும் ஒரு தற்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற வேலைகளில் நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை மரியாதையோடு அழைக்க வேண்டும் என்பதையும் மக்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் கருத்துக்கள் பதிகின்ற வேலைகளில் நீங்கள் ஏதாவது கெட்ட வசனத்தை பயன்படுத்தி விடுவீர்கள் அவ்வாறான வசனங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி விடாதீர்கள் நண்பர்களை இந்த துரோகி தற்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் குலைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் கனடாவுக்கு எச்சரிக்கை விடுகின்றாராம் இது எல்லாம் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டிய நகைச்சுவையாக இருக்கிறது பரவாயில்லை சுரேன் ராகவன் ஐயா அவர்களை உங்களுடைய கருத்துக்கள் மீண்டும் ஒழிக்க வேண்டும் இதைவிட பலமாக மும்மொழிகளிலும் ஒழிக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் சிங்களவர்களுக்கு நீங்கள் பேசியது விளங்கி இருக்குமா என்பது ஐயமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் மும்மொழிகளிலும் பேசுங்கள் அப்பொழுதுதான் இன்னும் விளங்கும் அதே வேளைகளில் மீண்டும் சொல்கின்றேன் எதிரி என்பதை உன்னை போல் ஒரு துரோகி உலகத்தில் மீண்டும் பிறந்துவிடக் கூடாது என்பதில் என்னை போன்றவர்கள் நிச்சயம் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்பதில் ஐயம் இல்லை நண்பர்களே இவ்வாறான துரோகிகளை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு எமது இனத்துக்கு நாங்கள் அடையாளம் காட்ட வேண்டியது எமது கடமை என்று கூறிக்கொண்ட நண்பர்களை மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதவியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறன் நான் ஜீவன் Forty second Parliament of Ontario Canada is debating Bill 104 which if passed there will be a week from May 18 to 25th named Tamil Genocide Education Week and taught in 4800 schools in Ontario province Mr Vijay Taniyasalam a former uh, citizen former citizen of Sri Lanka from Velvedi Thurai now an MPP for the Progressive Conservative Party had proposed this the first reading took place may uh, april 30th 19 2019 second reading is on the process at committee level the ruling party progressive conservative party is led by duck fort the premier of ontario who was the former mayor of on toronto had has a strong tamil diasporic base with 72 seats in that parliament a clear majority if this bill passed we will be destroying our reconciliation processes permanently and very deeply even after 5 years into the war end of war un high commissioner for human rights in 2014 clearly stated honorable that, member you have two more minutes that there was no evidence of genocide while war crime charges are investigated so using such loaded politically misplaced and destructive terminology and ideology behind this totally unacceptable to me and to this assembly i hope i urge the speaker of the house to formulate a lanka canada parliamentarian group so that we can discuss sit down and exchange our positions on this extremely sensitive and emotionally charged subject i urge the prime minister of canada mr justin trudeau considered as a global leader for liberal thinking not to allow this bill that will destroy deeply divide and permanently damage our present and future reconciliation processes i urge prime minister of ontario mr dark ford not to lead our community into permanent hatred and enmity i urge 
Mr. Vijay Tanihasalam, please don't use an ugly and painful past of my motherland history for personal political goals and uh, ambitions. We invite instead you to dialogue with us and search for a common program to for reconciliation and justice in this matter. Canada is a great country for democracy and peace, they say. Therefore, I, in this assembly, urge that the political leadership on and the intellectuals in Canada will not use that land for against my motherland and its future.